Mesobe 
Ահղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղղ
ხოლო <laughs> ნებისმიერი ფსიქიკური ჯანმრთელობა ან პრობლემა შეიძლება ისევე იყოს საფრთხეში შემცველი ან უსაფრთხო როგორც ნებისმიერი ჯანმრთელობა. ეს ჩანს ერთი შეხედვით გასაუბრებაზე, როცა მშობელი ელაპარაკება დიდი. გასაუბრებაზე შეიძლება ეს არ გამოჩდეს, რა თქმა უნდა, და ამიტომ ვიცახე რომ აუცილებელი რაღაცა კონტროლის დაწესება იმ დროს ნახეთ რო გვერ რაღაცა რომ ა ბავშთა დაცვის ორგანიზაციები რომლებიც კვლევებს ატარებენ ჩვენს ქვეყანაში ყოველ წელს დებენ ერთი და იგივე კვლევას, რომ ჩვენს ქვეყანაში კულტურულად აბსოლუტურად გამართლებულია ბავშზე ფიზიკური ძალადობის რაღაც გატოლი ფორმები. ხო, ბავშვები ეს ნორმა არის. სკოლაში თუ უნდა ახლა მასწავლებელ მოთმები მოქაჩა ყური აუწია, სახეში გაარტყა, რა მოხდა მე რა ისე ხო. აქედან გამომდინარე შეიძლება აბსოლუტურად ფსიქიკური ჯანმრთელი ადამიანი ყავდეს ძიძად, მაგრამ მის მისთვის ეს ნორმა იყოს, ესეთი ქცევა და არ ჩათვალოს, რომ რამეს აშავებს, როდესაც თქვენ შვილს ასე სძლევს. ხო, რა ვარ რა უნდა ხო ფიზიკურად ძალადობს და ფსიქოლოგიურად ძალადობს. ანწავლებს ასმოს რასაც ბევრი დიდა შეიძლება მოსადუნებელს. კი 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 მე შეიძლება ბევრი. პირველ რ
ემოციას უნდა დაუკვერდი და იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სახლიდან გავდივართ და თუ მათ აქვთ ასე ვთქვა პანიკაში ვარდებიან ტირიან ძალიან ბევრს გვექაჩებიან რომ არ წავიდეთ ან ჩვენ რომ ვართ აბსურდულად არ ეკარებიან ძიძას აი საერთოდ არ ეკარებიან ხო აქვთ რაღაც აგრესიაც კი შეიძლება მივიდნენ და არტყან ის ბავშვები განსაკუთრებით ვინც ვერ ლაპარაკობს ჯერ მივიდნენ და არტყან თქვენი თანდასწრებით ძიძას ან ასე შემდეგ სავარაუდოა მაგრამ რა თქმა უნდა ამას ეს ესეთი 100%-იანი ვიტყვით მაგრამ სავარაუდოა რომ ამ ბავშვს რაღაცა დისკომფორტი აქვს მინიმუმ დისკომფორტი აქვს ამ ძიძასთან და ძიძის დანახვაც არ უხარია ალბათ ბავშვს ძიძის დანახვაც არ უხარია ჩვენ ასტროდიაში სტუმრად იმყოფება ერთ-ერთი სააგენტოს დიდები სააგენტოს ხელმძღვანელი ლელა გელაძე მე მინდახლა ხალბოტონ ლელას თხოვა და გავარკვიოთ როგორ ხდება სააგენტოებში დიძების შერჩევა ხალბოტონ ლელა მოგძანდით და მე მაქვს ესეთი ინფორმაცია რაღაცა არ არსებობს დოკუმენტები თუ რომ რომლებიც უნდა ხოვოთ დიძას ეს არის ცნობა სამართლეობის შესახებ. სარეკომენდაციო წერილი წინა ოჯახიდან ჯანმრთელობის ცნობა. ხო, პირადობის მოწმობის ასლი და საცხოვრებელი. სახლი, საცხოვრებელი ადგილის მისამართი. ეს გარანტია არის გამარჯობა. 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 ვიდრე ქავიტან ლევასთან გადავთ. ხო, ხო. არა, მე საერთოდ საქართველოში თვლი რა სარეკომენდაციო წერილს არანაირი აზრი არ აქვს. და წერი მისთანაც კოს მოხერხდა. აქ გადაიღო ფოტოები. აქ აქვე ბუმბოშთა. ბულასთან ხდები და პირველ რიგში ესე იგი ცდილობთ რომ გავიგოთ ანუ მისი ხასიათი პიროვნული თვისებები ანუ დიდხანს ვესაუბრებით ვიგებთ მისი ოჯახის წევრებზე ყველაფერს მის საცაქმიანობენ ინარიან ანუ ამ ძიძის შესახებაც ანუ გვინდა რომ ყველაფერი გავიგოთ რატომ გადაწყვიტა ძიძად მუშაობა უბრალოდ ის არის მოსწონს ეს საქმე უყვარს ბავშვები თუ რეალურად უჭირს ანუ თუ რეალურია ეს თუნდაც ერთი კვირი საუბრი შემდეგ ჩვენ ასე 100% გარანტიით ვთქვათ რომ ეს ქალბატონი მზად არის რომ მან გაზარდოს ხვისი შვილი რა თქმა უნდა 100%-იანი გარანტია ძალიან ძნელია აქ მაგრამ ეცი რა მერი პოპიცი არსებობს 1997 და და ამაში გვხმარება ჩვენი დიდი გამოცდილება ამას მნიშვნელოვანია ეს ჯერ ის აღსანიშნავია ეს ფაქტი რომ ბევრი დიდა ჩვენ თანვე თანამშრომლობს ანუ ერთი და იგივე დიდები რომლებიც ერთ ოჯახში საქმდებიან და მერე თავის უფდებიან და კიდე ჩვენ საკუთარი გამოცდილება უკვე ან ინტუიციას აქვს ვეყიდობი თხოვნა. და თქვა უნდა ფსიქოლოგთან ერთად ხდება ეს ყველაფერი და პირველი შემთხვევაში შვიდი ბუნების ადამიანებს ვეძებთ. ვეძებთ ანუ გაწონასწორებულს, პასუხისგებლობით სავსეს, სათნოს. პირველი კითხვა რა არის ასე ვსვამთ შეხვედრაზე მოსულ ადამიანს. რატომ გადაწყვიტა ძიძად მუშაობა? ეს კითხვა რა არის? ეს კითხვა რა არის? ჩემთვის მაგალითად ძალიან რთული მომენტი იყო ის თუ ძიძა ბევრს ლაპარაკობდა. აი არ შე არ ასუხი რა არის ისე რომ გვიხრათ ასუხი რა რატომ გადაწყვიტა ეს ძიძა? ეს ხო შე ძალიან ბევრი ალალად პასუხობს. პირდაპირობს რომ გაუჭირდა, ზოგი ამბობს რომ შეიძლება ზოგს არც მუშავია საერთოდ ძიძად მაგრამ მოდის და ამბობს რომ ძალიან უყვარს ბავშვები და ძალიან ეხა დარჩა უმუშევარი და გადაწყვიტა რომ იმიტომ რომ უმუშავო ძიძაც რომ ეს არის მის საყვარელი საქმე ანუ ფიქრობს რომ კარგად შეძლებს ამას და ძალიან ბევრჯერ გამართლებულა ესეთი რა მე რომ ესეთი ძიძა გაგუშვია და ანუ მართლა აღმოჩნდა რომ შეიძლება გაარჩა თავის თავის საქმეს ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ ახლა მოკია და რუბრიკა და ბოლო შეკითხვები და სალომე შენ და გისვა აი ძიძებს რა რეკომენდაციას მისცენ მე აუცილებლად მინდოდა რომ ეს მე თქვა დიდი მათ 
ხელობა, რომ საშუალება მომეცი იმიტომ, რომ ძიძები, რომლებიც ხანდახან განვიხილოთ, ხო, მე თითქოს არ იყვნენ ადამიანები და არა აქვთ უფლებები. ხო, აუცილებლად მინდოდა, რომ ეს მე თქვა, რომ ამ ხალხის უფლებაც ვინ მე უნდა დაიცვას, ხო, იმიტომ, რომ ძალიან ხშირად მათ უწევთ არა ძალიან ცუდ და მძიმე მდგომარეობებში მუშაობა ძალიან დაბალ ანაზღაურებაზე. და განსაკუთრებით იმ 24 საათიან ძიძებს, რომლებიც ბავშვის მშობლებიც უარს ამბობენ, ხშირად თუ თავიანთი შვილები თვითონ ეწვინოთ ღამე და ამიტომ ძიძები ათენებენ ღამეს, ზევიდან საოჯახო საქმიანობას მერე ნელ-ნელა მათი გასაკეთებელი ძალიან ხო, ძალიან ხო, აუცილებლად ნერვიული სისტემა ზიანდება, ხო, როდესაც არ გძინავს და ძალიან მძიმე ფიზიკური შრომა ხო, ყველა სუსა ჩულები ყოს ვიცით, ხო, განსაკუთრებით 2-3 წლის ასაკში ბავშვი, როდესაც ის არა ივერცხლის ხალხს გეძახე არ ჩერდება და მისი სამყარო შეცნობის პროცესი არის ყველაფერი ხელი თუნა გასინჯოს, პირი თუნა გასინჯოს, ხო, აქედან გამომდინარე სუ თვალი უნდა და განსაკუთრებით ჩუახნის ადამიანები, რომლებსაც არ აქვთ ამხელა ენერგია, რომ ამხელა ბავშვ მუდმივ რეჟიმში თვალყურე ადამიანო და ზევიდან კიდე ღამეც ათენო, ასე ვთქვათ, ხო? და სახლის დაალაგო კიდე ზევიდან. სახლის დაალაგო, ხო? მე რა რატო არის განერვიულებული, რატო არის გახიზიანებული, რატო შეიძლება აფეთქდეს ან ქცევა გავა ვერ გააკონტროლოს, ან შეიძლება უბრალოდ ჩაეძინოს ადამიანს დაღლილობისგან და აი ამ ყურადღებობაში ბავშვს რა მოსაფრთხე შეექმნეს, ხო? და აქედან გამომდინარე დამსაქმებლის პასუხის გებლობაც უნდა იყოს, რომ ადეკვატურად მოექცეს, ადეკვატური ხელფასი ჰქონდეს და ადეკვატურად მისცეს დასვენების საშუალება. ეს არის აუცილებელი, რომ ადამიანს დაისვენოს. და ადგინოს საცეცხლო ძალები. ძიძის შრომაზე უნდა დავაფასოთ ის იმიტომ, რომ მე ადამიანები ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ჩვენ შვილებს ვთიან და მთელ დღეს ბავშვები მათთან ატარებენ. ეს ის ასულა ჩვენი რუბრიკა, მომავალ ხუთშაბათამ და გემშედობებით დიდი მადლობა ჩვენი სტუმრები იყვნენ სალომე ფანჯიკიძე, ანა კოშეცა და ლიაკელაძე. ჩვენ გადაცემის ჩანაწერები შეგიძლიათ ნახოთ Facebook-ზე წესები მშობლებისთვის. ა, მადლობა თიგა, მადლობა ჩვენს სტუმრებს ახლა